Uh, good evening, guys. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here on time. Let's take attendance real quick so we can start this adventure for today. All righty. So Friday, June 29th, Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Present. Thank you. Uh, guys, everybody, please, with your full name displayed and camera. Ana Maria Chicón de Garcia. Ana Maria. No, present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Carla. Okay, I see Carla por motivo de auditoría. Está apreciada. Pero parece tener inconveniente el audio. Okay, ya le puse presente, Carla. Claudia Lizette Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Daisy. Present. Thank you. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Present. Thank you. Héctor Eduardo López Varela. Present. Thank you, sir. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Thank you. <clears throat> Carla María Quintanilla Vilés. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Catherine. Not present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Thank you. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Thank you. Miguel Carolina Mozo Valdez. Present, teacher. Thank you. Natalia Carolina González. Natalia. Present, teacher. Present. Uh, welcome back. Bienvenida. Le extrañamos. We missed you. Thank you. Rene Alfonso María Escalante. Rene Alfonso. Not present. Rene María Isabel Álvarez de Chávez. Rene. Not present. Sabrina Mabel de Castro. Sabrina. Not present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. And William Alexander Ramirez Flores. William? <laughs> Not present, William. Okay, so um, thank you, Catherine. Teacher, Ana Maria. Okay, Catherine, present. Ya llegué. Garcia. Present. Thank you. Okay, good. Good attendance, guys. Let me see, Rene Alonso, Alfonso, Reina Marisabel. Sabrina Mabel and William Alexander, not here. Alrighty. So guys, let's go ahead and, and get started for today's lesson. <clears throat> and today you guys are gonna be teachers, okay? This is what I wanted to do. Um, we're gonna be covering the material for all the units. So this is the plan. We're gonna do a review, a quick review and you are going to be today's teachers, okay? You're going to work in groups, and you will present, explain, and give examples about the topic, all right? So, this is the manual. Right, guys, here you can see the manual. Make sure you have it with you. And we're gonna start with the first topic, infinitives. When do we use infinitives? Anybody? Mission, vision. Express, purpose. Express, purpose, all right. Objectives, goals, purpose, reason. All right. Okay. So you're going to answer this question. Okay. Now the next question. Structure. What is the structure for? Infinities. Circuit. Two mass. Base form. Mm -hmm. That's right. So it's going to be pretty much subject verb, verb. Mm -hmm. most of the time is going to be the verb to be 
and then who was the base form? Give me an example, please. My financial goal is to buy a house. Okay, very good. Thank you very much. And now I need a short conversation. Okay. So guys, esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy con todos los temas que hemos cubierto. Siempre les he mencionado que la mejor manera de aprender, y por eso es que yo he logrado dominar ciertos temas, porque me preparo para ustedes. Me preparo para que me puedan hacer preguntas, que me hagan en curva, que me saquen de mi zona de confort, y lo preparo tanto que termino aprendiéndolo muy bien. So, eso es lo que harán el día de ahora. All right? Van a trabajar en grupos, y aquí se los tengo, y me van a decir when to use it, You're going to give me the structure. Me van a mencionar la estructura. You're going to give me some examples. Me van a dar por lo menos entre tres y cinco ejemplos. Y luego de eso, quiero que haga una conversación súper corta. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Yes, teacher. Yes. Oh, ok. So you do have audio. Yes. Sí, tienen, sí tienen audio. Ok. So... You're going to have, guys, 10 minutes to present it. And we're going to have, uh, let me see how many people we have. We got 18. We're going to work in groups of uh, four to five people. Vamos a trabajar en grupos de cuatro a cinco personas. Right? Van a tener 10 minutos para prepararlo. And uh, vamos a tener aproximadamente 10 minutos más por tema para que lo presenten con de dos a tres minutos en total por cada presentación. So you're going to have three to five minutes to present. Okay? Any questions, guys? Por cada tema es estructura, ejemplos y una conversación por cada tema. That's right. Well, you're missing the way to use it. Ahí se los puse en el chat. So me van a explicar cuándo ocuparlo, porque mm. tenemos que saberlo. Luego me dicen cuál es la estructura. Me dan unos tres a cinco ejemplos y luego una conversación corta. ¿Estamos? So, todo eso, ustedes lo tienen que hacer a lo, a, a lo mucho de tres a cinco minutos. Su presentación no puede tardar más de eso. Cannot be longer than that. Got it? Good. I need a volunteer, please. Volunteer. Me. Okay, thank you, Fernando. So, Fernando, explain to me what we have to do, please. Uh, repeat, please. Explain what we have to do. Explica lo que tenemos que hacer. Ah, eh, tenemos que, de cada uno de los temas que hemos visto, que creo que son tres en la semana hasta el momento, uh -huh. eh, cómo se usa, en qué momento usarlo, prácticamente, uh -huh. la estructura, ejemplos y una conversación por cada tema. Uh -huh. Las tres cosas por cada tema. Exactly. No soy tan sangrón. Vamos a tener 10 minutos por cada tema, ¿ok? So, no van ah, a ser bien solos. Ah, ok, ok. Yeah. Ahorita vamos con el primero. Yo pensé que iba a 10, 10 minutos para preparar los tres temas. Y... <laughs> no. Lo veía. Se puede, pero lo veía. <laughs> All right, guys. So, go ahead and accept the invite. If you have any question, um, click the help for button. I'll keep an eye on WhatsApp too. All right. See you in 10 minutes. So, tienen 10 minutos para preparar. ¿Qué tema? What, what subject? Uh, infinitives. Infinitives. That's right. Four or five participants. Okay. Mm, just give me a minute. Okay. Ready. 10 minutes from now. See you in 10 minutes, guys.
Hi, Miguel, Sabrina. Please go ahead and accept the invite. Welcome, Sabri. Hey. Hi, teacher. Hi. Welcome, welcome. Thank you. Hi, Eduardo. Who's your group? Están en segunda. Miguel Ángel, can you hear me? José Antonio, what's up? Yeah, I see, no worries. Did you get the invite? No, 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 no. You can say it's windy. It's windy. Yeah. Okay. Did you get the invite? Te llegó la invitación? No, okay. No, 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 yet, no yet. okay. Don't do anything. No la acepten todavía hasta que les diga. Okay. Okay. Good. Sabrina, wait for me. All right. You got it? Yes. Okay. Go for it. Me equivoqué al final. Reasons. Ese es cuando lo multiplicamos. Uh, are used for objectives, goals, purpose, and reasons. Bueno, esa es la primera. La segunda es la estructura. Sería subject. Plus, subject más verbo to be. Plus to be. Plus. Eh, ahí sería verbo to be, de ahí va el, la preposición to, de ahí la forma base del verbo. Yeah, we normally, normally use to be, but you can have other verbs. Ok, mm -hmm. pero siempre, pero esos verbos si sí van, van, no van en, en infinitivo, ¿verdad? El que podemos, el que utilizamos, sí. Si usamos otro verbo, además del to be. The thing is this. El, la cosa es esta, el to be es el verbo. Sí. Sí. Okay. Lo demás es el sí, to sí, win, sí. to earn. Eso sí, ya correct. es parte del complemento. Eso ya no es verbo. So, ese to be, tú lo puedes... Uh, you can actually switch it for other verbs. Ajá, eh, pero ese verbo con el que lo cambiamos siempre va en infinitivo. Okay. En base. Ah, va. Forma base, ok. Mm -hmm. Ya. Yeah. Sería... No, no. Subject más to be más la preposición to más base form verb. Subject más. Esa sería okay. la forma más. Y ahora uno, un ejem unos ejemplos. Ok. Todos vamos ahorita en sintonía, de que Carla como no, no le funciona el audio, solo que nos mueva ahí la cabeza ah. para firmarnos. Si sí, ella va anotando y va escuchando al menos. Carla y Vania. Nos escucha, este, pero si sí los escucha, nos escucha. Tampoco. Ah, sí nos escucha. Y va anotando lo que vamos escribiendo. You got five minutes, guys. Hurry up, you got five. Ok. Ajá, que... que dice how to use infinitives. Entonces estoy viendo como ah, ah, aquí está. Infinities are used to express purpose, like in mission statements. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Entonces por eso sería we use infinities for objectives, goals, purpose, and, and ah, infinities are used to express purpose. Era una, el mission, vision, and goals. Así es. Entonces sería, we use infinitives are, no, for, express. ¿Verdad? No, um, we use infinitives. 
Ajá, o puedes decir de una sola vez, así como está aquí, que infinitives are used to express. Es como, como, como siento que se escucha mejor. Siento. Are used. Ajá, infinitives are used. Are used ajá, for. Ajá. To express. Ah, vale. Infinitives are used to express. Express. Are used to express. To express. Hay sería goals, objectives, purpose, and reason. Ajá, cabal. By the structure. Yo tengo que es to plus ver. Pero ustedes dicen que va con el ING. No sé. Uh, el ejemplo, vea. El ejemplo sería como... No, la estructura. Primero la estructura. Ah, la estructura. Uh -huh. Uh -huh. Mi estructura es... El... No sería como el subject. Subject más to be, no sería. Mm. Sí, creo que sí. Subject plus verb. Más pasado no. partic participio, entiendo yo, más complement. No, hay mm. no. To... This is the infinitive, girls. Uh, and it's okay. I mean, I like that you're trying to do your best. But it's, um, it is... Just two plus the, the verb in the base form. Uh, entonces es, es como el subject plus two plus base form. Subject? Subject? Well, okay. I, it's not that I don't want to help you, but you have this on your notes. <laughs> Tienen esto en sus notas. But yes, subject plus verb normally is the verb to be. Uh -huh. And then two plus the base form. Which is uh -huh. part of the complement, right? Okay. Mm -hmm. All right, keep it up. Let me check another group. We have two more minutes. Hi, teacher. No. Que, que vino en el momento justo. Mm -hmm. Oh, my God. Okay. Vaya. Yo <laughs> entendí, yo entendí, creo que de ahí igual, que íbamos a hacer un ejemplo eh, por cada tema visto, ¿verdad? Infinity first. Acá, ajá. Okay. Correcto. Entonces, eh, la, la, la primera pregunta que dice, when to use it, eh, lee la respuesta, Daisy, porfa. ¿Qué hemos puesto okay. para ver si estamos correctos? Uh, it use is to explain the mission, ambition of a company. Yes, that's what ah, we have. Ah, ahí es donde tengo la duda. Si vamos a poner solo ese ejemplo y en el otro ejercicio, el otro ejemplo que son las metas y en el otro que es la razón, el objetivo, o mencionamos todo de un solo aquí. Todo de un solo. Ah, okay. oh. Ajá, porque también hablamos de la descripción y, y, la, y, y cómo Ajá. se relaciona o sea, un empleo con el otro y todo eso que habíamos hecho al principio. Lo ponemos de una vez. Y aquí yo sí leo las competencias que trae el libro. <risa> Okay. <risa> Entonces sería mission, ambition y es que objective goals. Porque, Ahora, pero viene la siguiente pregunta. Dice ejemplos de 3 a 5 y después una conversación corta. ¿Y cómo vamos a dar los ejemplos? Ya nos están sacando, amiga. Démosle, no, pero, pero no entiendo qué ejemplo. Si vamos a hacer la conversación, ¿qué ejemplo voy a poner? Ya, Ajá, una conversación con, así como lo hicimos, como por ejemplo. No, la conversación eh, sí. Que... La, la conversación sí, pero Ajá, entonces, el ejemplo, ¿qué tengo que poner de ejemplo? Sí, lo que no entiendo. Un ejemplo, a sentence. Una oración, nada más. Una oración. No una conversación. No, ah. that, that's why we have examples. No, okay. es que las conversaciones aparte. Mm -hmm. yep. Bye. <ríe> ok. <ríe> sí. Y entonces, our mission, aquí voy a poner un ejemplo yo de la misión. 
Ajá, del que ya habíamos hecho anteriormente. All right, guys, how you doing? Did you finish? Did you finish? ¿Pudieron terminar? Oh, eh, no, no, no. La conversación no. nos faltó a nosotros. Más que no, teacher. Mm, qué chivo, okay. nosotros en el inicio. No, nah, no worries. In the oh, yeah, yeah. There are some people missing still. Teacher, y yo realmente siendo perdida por las tres clases que no he entrado. I know, I know. Por eso le va a ayudar esto. Así que, tricky face. Um, ok. Easy or difficult? Um, difficult. Easy. Very easy. Okay. Um, <laughs> okay. Let's do something. Give me a little moment. Very, very difficult. Let's do something. Um, <laughs> vamos a hacer esto con los temas que hemos visto. Ok. Algo que les quiero mencionar desde toda la semana que hemos, que hemos este, estado trabajando es que generalmente cuando empezamos a trabajar siempre empezamos a darle 3.500 vueltas al asunto. Right? Y sé que obviamente yes. tienen que poner de acuerdo, pero hay un... Many people say keys. Keep it short and simple. ¿Ok? Entonces, uno de mis objetivos como facilitador es que ustedes aprendan a trabajar juntos y enfocarse en los objetivos. Ok. So, les voy a dar otros 10 minutos solo en este. Porque lo que hagan ahorita lo vamos a replicar en los siguientes temas. Los siguientes ya van a tener 10 porque le estamos quitando tiempo. So, just to recap. Estamos trabajando con infinitives. Me van a decir cuándo se ocupa. La estructura de infinitivos. Me escriben un par de ejemplos. Pueden ser oraciones. Que, como ya hemos hecho en clase muchas veces. Y luego una conversación corta. ¿Ok? Que esa la pueden... Hey, how are you? Good. Uh, what are your objectives for this year? Oh, my goal is to buy a new car. Oh, really? Me too. I want to buy... Y ahí nos vamos. O sea, algo, oh, algo cortito. Oh, you know what? My dad is calling me. I have to go. Bye. So... No tiene que ser una gran conversación. Porque ya saben cuándo se ocupa. Si saben cuándo se ocupa, ah, entonces el, el infinitivo se ocupa para hablar de, de purpose, de metas y todo. Entonces hablemos de qué quieres hacer después de salir de la universidad. Obviamente nos puede faltar vocabulario porque estamos en básico 3. Faltan temas gramaticales. Traten de ocupar lo que ya vimos. Ya cubrimos simple present. Háganlo en simple present. Ya cubrimos el to be, háganlo en to be. Ok. So, any questions? ¿Tenemos alguna pregunta, observación? Hablen ahora o callen para siempre, para que no se pierda el tiempo. Nobody? Ok. So, Me too. no. 10 more minutes, guys. No. <laughs> When to use it, structure, two or three examples, and then a short conversation. All right. All okay. of you have to participate. Go for it. Can you give me more, more time? Yeah, I'm giving you 10 more minutes. More, more. 20. 20. <laughs> Vamos con 10. Si veo que no ha avanzado, le doy 5 más. Pero that should be it. No es que los quiera presionar mucho, pero ya trabajamos una hora entera con el tiempo. Ya hicieron la tarea. Hicimos un review ayer. Ya más o menos tiene que ir carburando. No espero perfección. Pero sí que me demuestren que medio han entendido y que se puedan desenvolver como gato panza mayor. All right? I do not expect perfection. I expect you to do your best. Simple as that. Démosle, guys. Diez minutos. Si no, le doy un poquito más, pero sepan que esto le quita tiempo para lo demás. Turkey face. Set an invite. Alba Noemi, who's your, who's your group? ¿Quién es su grupo? And Miguel, who's your group? Sorry, teacher, me sacó. Yeah, no worries. I'm, I'm, I'm sending you again to the group. So who are your classmates in this group? ¿Con quién estás trabajando? Eh, eh, Rina, Catherine, y Héctor. Okay, so that's going to be room number five. 
in just a second. Go for it. And okay. meanwhile, Banadami, who's your group? Alba? Okay. Vaya, y los ejemplos de qué serían solo para armar la conversación. Yo me imagino que son de, son de los verbos que estaban aquí, por ejemplo, be in travel, on community, reggaeton, Vaya, entonces la conversación pueden poner, por ejemplo, mi misión es, mi, mi objetivo es tener una casa en tal lugar o viajar a cierto lugar. Uh -huh. Entonces, eso podría okay. ser una conversación. Lo que yo lo comprendí. Vaya, Carlita. Vaya. A Catherine, perdón, Carla. <risa> Vaya. Este, entonces. Si vos a. No sé si. Ay, Catherine. ¿Cómo estás tú? Así vamos a comenzar, pues, con más conversación. Hi, Catherine. Ajá. Hi, Catherine. How do you do? Uh -huh. Okay. 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 ¿Cómo? Si no se le escucha porque. I talk, I talk. Vaya. Este. Vaya. Pero es que lo que pasa es que no. No, 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 entonces ahorita lo vamos a armar, ya, ya vamos a hacer la conversación. Vale, pero entonces la conversación, ¿cómo? Solo dos, no entiendo. <risa> que este volado está fallando horriblemente. Para dividir sí, el yo tiempo, también tengo el mismo problema. Porque como ya tenemos lo primero, ¿verdad? Entonces yo pienso que como somos un equipo, entonces hay que dividirnos las funciones, ¿verdad? Entonces, uh -huh. armen la conversación y nosotros armamos los ejemplos, los que están pendientes, los cinco ejemplos. Usted y yo. Entonces, ok. Entonces, ¿Listo, bien? ¿Listo? Uh, okay, bueno, los los ejemplos van a ser diferentes de la conversación, ¿verdad? O sea, me imagino, sí, ¿verdad? Sí. O de ahí pues, se van a quitar con... Ok. Es que, fíjense, si quieren, de la conversación de la primera página, de la página número 9. ¿Puede decir en español? Okay. Ana, pero en español puede ser usado para expresar un propósito o la razón por la que alguien hace algo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, um, Can... vamos, no te preocupes, Natalia, ahí copialo para, que, para explicarte bien lo que significa eso, si no, 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 vas, no vas a entender. Uh -huh. Ok. Queremos ah, ya que lo tengo. Lo haciendo. Yo lo, ya lo tengo en, en inglés, ya, ya terminé de escribirlo. Vale. Ok. okay. Mm, un, un ejemplo de, de eso podría ser, no sé, I want to dance with you in the party. That is correct, teacher. I want no nos juntamos en Wanti todavía. Traten de, de mantenerse en el... Sí. Y sí cabe en la categoría, pero no es el enfoque. Uh -huh. so, mm, ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé. My goal is to... 
for your love. My purpose is to. My objective. My objective is to. Is to speak English in this year. Good, but to speaking or to speak. To speak. To speak. Mm -hmm. Okay. And you can make a, a short conversation about that. Sure, oh, yeah. a couple of things. Too. Okay. Mm -hmm. uh, Natalia? Hola? Sí. Ya lo copiaste. Sí, ya lo copié. Vaya, la estructura de, de, del infinitivo es tú más el verbo base. Tú plus verbas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. mm -hmm. Estaba viendo una, como una, un ejemplo de que Vaya, lo voy a decir así en español para ver si, si funciona este. Va, dice, hola, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy leyendo un libro. ¿Estás disfrutando el libro? Le pone, sí, estaba leyendo. Colo eh, estaba leyéndolo cuando llegaste. ¿Qué está haciendo tu perro en la piscina? O sea, es como una conversación, no sé. Sí, y, y, que, y que nos podría servir para el punto cuatro, pero ahorita lo que vamos a poner son los ejemplos. Ajá. Ajá. Va. Uh -huh. Dejemos ese pendiente. Uh -huh. okay. ¿Copiaste la estructura? ¿Natalia? Sí, eh, sí, me dijiste. El primero, el primero, o sea, yo, el que, que habla primero, por ejemplo, ay, eh, por ejemplo, si quieres practicamos una rápido. Eh, sí. No sé quién va, quién, quién se anima. Eh, sí. Va, ok. Eh, hi, René. Hi, Fernando. How are you? Fine. Uh, René, tell me, uh, what are your objectives for this weekend? Uh, my objective for weekend is to practice English. Great. Can we practice together? Yes. Uh, uh -huh. uh, sure, seguro. Sure, sure, seguro. seguro. Uh -huh. uh, yes, sure. Uh, Okay, de ahí solo nos despedimos. Eh, no sé cómo sería silla, o no sé. O, o... Sí, y ahí entra. Ahí, ¿Cómo nos podríamos despedir? Carla. En... No, no, o sea, Carla. es que esa es la conversación. Ya tenemos la conversación. No le metamos más porque no hay tiempo y ya es, ah, es pequeña, ah, pero ah, ya se está dando el ejemplo ahí. Uh -huh. Está bien. Pero para decirnos, nos hablamos después. Eh, ¿Cómo? Eh. ¿Cómo? Mm. Hey. No sería tal later, yeah. algo así. Yep, uh, yep. Talk to you later. Talk to you to ah. later. Uh -huh. O sea, seguro. Talk to you later. later. Y de ahí, bye. Yeah. Later. Bye. Later. Okay. Talk to you later. Bye. Ya, yeah, ahí quedaría. O sea, no está tan ¿Cómo, difícil. ¿Cómo se escribe later? L A T E R. Later. L A T E R. Um, something, guys. If you know how to say it in English, say it in English, okay? So ah, okay. Try. Si no lo saben, está bien. Pero una vez ya se les dijo, que traten de ocuparlo siempre, okay? Okay. Okay. All right, you're doing great, guys. Bye. Ahora practiquen otros dos, Carla y las dos Carlas que practiquen una vez. Carla, how are you? Sí. Example. 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 Are to bring, to get, to become. Be, to, be, huh? to bring, to get, to become. To be. To be, to, to bring. Get, to be, to bring, to get. Ay, cualquiera. To bring, to get, get, to become. <laughs> Hay un montón. <risa> Vaya, y... Otra pregunta, oh, que bien simple. No, no sí, me... sí tiene que ser corto, no tan largo. Pa, pero que no porque la verdad es que después vamos a nosotros. Para practiquémoslo, pues, ¿quién comienza? Yo. ¿Tú? Dale. Go ahead. <risa> Went to using infinitives. Infinitives are used to express purpose, mission, vision, and goals. And the structure is to plus base form. Examples infinitive, be, to, are, 
to bring, to read. To get. Entonces serían yeah. esas. Ok, en, ¿cómo digo? Una, en, en, conversation and uh, conversation. And the conversation infinitive, infinitives is. Ok, hi Miriam. Uh, are you studying here? Yes, I am. Uh, what are your career goals? My career goal is to get a master. Nice, Miriam. Uh, it's my goal too. Thank you. <laughs> Any, anymore. <laughs> All anymore? Right. Good job, great job. You got, I'm giving you more time. You have three more minutes. To the examples that Claudia mentioned, to bring, to get, make sentences. Ah, okay. Ah, okay. So, for example, okay. I plan, I plan to get married next year. Right? Okay. It's an objective. I plan. Go for it. Ah, okay. You're doing great. Just give me complete examples, complete sentence examples. Fantastic. Okay, teacher. Mm -hmm. Va, entonces hay que, tiene que, hacer, tiene que armar la, este, la... Mm -hmm. Let's see. Uh -huh. Y dice, all the part of my department. All the part of Entonces, yo te tengo que decir. Uh -huh. Yo estaré, eso quiere decir, I'll be, ¿verdad? Yo uh -huh. estaré, o yo seré parte. Uh -huh. I'll be part of the... Eh, eh, la... El equipo de oficina administrativo. Quiero ver cómo lo puedo decir. Uh -huh. Yo eh, eh, I'll, Administration ¿verdad? team. I'll be part of the office, office team. Uh -huh. Así, ¿verdad? El equipo de oficina. Uh -huh. Uh -huh. Office team. Uh -huh. Office team. And supervisor, 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 your work. And supervisor, and supervisor tu trabajo? No, supervisor. Supervise. El supervisor, <laughs> supervisor de tu trabajo. Right. Uh -huh. And super, mm -hmm. super, supervise your work. Mm -hmm. Mm -hmm. Correct. Uh -huh. Ok, ahora voy a um, decir, bueno, ya dijimos cuál es mi apartamento, ya dijimos qué hago. Me está diciendo que ahora usted es mi jefa, gracias. No, que voy a supervisar. <risa> no soy jefa. Ah, pero voy a llegar a supervisar, ya me dijo. <risa> entonces ya voy a ver, eh, entonces yo le voy a decir, eh, déjenme ver qué les... ¿Qué vamos a poner? I'm fine, thank you. Um, thank you. Sí, quiero ver, espérame, espérame, espérame. Quiero ver. Eh, te voy a preguntar a vos, Natalia. Te voy a preguntar, what are you objective in this year? Y vos me vas a responder con, con, lo, lo, eh, con el ejemplo que pusimos. Podrías responder. Me puedes decir cualquier cosa, pero acuérdate de lo que, la estructura de lo que te dimos. Te voy a preguntar, what are you objective? What are you objective? In this year. Vaya, de ahí me responde vos, Natalia. ¿Cómo me respondería? De, decímela, de, decímela en español, si crees, y te voy a ayudar para poner la estructura en, en inglés. Um, Vaya, ¿Cuál es tu objetivo my... en este año? Te estoy preguntando. Ajá. 
Mi objetivo. Uh -huh. Mi objetivo es eh, eh, algo, cualquier cosa. Mi objetivo es... Comprar es un ser, carro. Es maestra, digamos. Mi objetivo maestra. es ser maestra, vamos a suponer. Ajá. My, mm. goal, my goal is to be a teacher. Excelente. My, exactly. my objective. Objective. Está bien. Girls, girls, wait, wait, wait. She's doing great. Cualquiera. My goal, my objective, my purpose. Cualquiera está bien. Cualquiera está bien. Uh, Todos esos son los termos. Right? Ok. My... Ah, no, perdón. Son, son los son los nouns. Uh -huh. sujeto. My goal is to be uh -huh. Uh -huh. teacher. A teacher. You got three minutes. A, doing great. A teacher. Ok. Bien. Vaya, okay. Natalia. Entonces hoy Natalia me pregunta a mí. Ajá. Pregúntale algo a, a Sandra. What if... Tiene que ser lo mismo, no, ¿verdad? What are you out of here? Te puedes preguntar cualquier otra cosa. Por ejemplo... Eh, propósito. ¿Cuál es tu propósito este año? ¿Cuál es tu propósito este año? Solo cuál para, es tu propósito para, para este, este año. año. ¿Cuál es tu propósito? Te pregunto, uh, what, what is your purpose for this year? Sí, ¿verdad? In this year. Sí. Uh -huh. In That's this right. year. Ajá. Entonces yo te pregunto a ti, uh -huh. eh, Sandra, y what is your purpose? Purpose for this year. Per, purpose. 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 My purpose is to be a house. Is... I, no, 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 no. Uh, my purpose is to be by my house. Mm. No. Good. Me gusta no. la estructura, pero tenemos be by. Hay dos verbos. Ah. Right? Escoja uno. Usted no puede ser su casa, right? Sí, sí, sí. Tipo transformer. Entonces, uh -huh. no, my purpose is to buy, o puede ser to build. Es construir. Build. Construir. Build. Uh -huh. Ok. Good, Entonces, sería. Ok. Eh, en you, te puedo preguntar a ti, en you, Sabrina. P espérame, espérame, hay que, hay que finalizar la, la oración de Sandra. Ah, Ok. Sí. Uh -huh. My purpose is to. Sandra, is to buy. Is to buy. Uh, is to buy house. a house. A house. Okay. Good. Okay. Sí, ahí me pueden preguntar ustedes en you y yo les voy a responder. Y ahí terminaría, ¿verdad? Porque. ¿Por qué nos están sacando? Entonces tú vas a iniciar, Sabrina, preguntando a mí, ¿va? ¿Ya va a terminar? Sí, yo, yo finalizo, ¿ok? Y ya, ya, yo voy a decir... Tú inicias y tú finalizas, por lo no, que... No, señorita, vamos a, comen, vamos a comenzar con la estructura que nos dio. ¿A claro, claro que lo vamos a convencer. No, cabrón, yo decía la conversación. Ajá, ajá, la conversación, decía yo, ella ya la iniciaría. terminamos. No sí, sé si me, yo, pues, si yo la voy a iniciar, yo la termino. <laughs> All right, guys, welcome back to Paradise. So, group number one. Eh, nosotros creo que somos alumnos, ¿verdad? Carla Ivania, Hernández, sí, sí. Carla María, René Alfonso. Okay. Alfonso, ya le, ya le okay. pusieron bien el nombre. Ah, lo Gracias a ellos, chicos. Ok, entonces, Carla empieza, Carla María. Sí. Ok, when do you eat? Um, when do you eat? Uh, infinity are used use for objective goals, purpose, and reason. Okay. okay. Uh, this this structure oh. is uh -huh. subject plus Plan. to be pl uh, uh, sub subject bueno, plus to be plus a preposition to plus base form of verb. 
And okay. the examples are, uh, my financial goals is to buy a house. Okay. My objective at work is to become a team leader. Our reason in the world are to live a happy life. Okay, great. I like it. Just uh, Fernando fix singulars and plurals. Because sometimes you are using is. Uh, my goals is, for example. Ah, uh, yes, yes. It's goal. It's goal. Only goal. Exactly. All right, continue. Uh, the conversation. Okay. Mm -hmm. Hi, Renee. How are you? Hi, Carla. Fine. And you? Renee, tell me, uh, what is objective for a weekend? My objective is for weekend is to practice English. Good. Uh, can you practice together? Can we? Yeah, sure. Uh -huh. <laughs> okay. Then, then you. Uh, okay. Then you are learning. Bye, Carla. <laughs> Alrighty, guys, round of applause to you. Great job, <laughs> great job, great job. Um, be confident. Tengan confianza en ustedes mismos. Si le van a pegar, háganlo con confianza, ¿ok? So, cuando digan algo, no se queden así como que, estoy sin bien, démosle con todo, ¿ok? Good energy. I like it. Next one. Carla de Ned, Mariana de Miriam. The rest of you guys, please pay attention. Okay, Mariana. Uh, okay, ahorita. Oh. Going to use infinitives. Es que no le había escuchado mi nombre. Go for it. Going to use infinitives. Infinitives are used to express purpose, mission, vision, goals, reason, and objectives. And the structure is to plus base form. For example, eh, we have eh, my financial my financial goal is to save money. Uh, my objective in the life is to buy a house. Okay. And the conversation, uh, Miriam, hi Miriam, uh, are you studying here? Hello, yes I am. What are your career goals? My career my goal is to get a master. Nice, Miriam. It's my goal too. All right. Is that teacher? <laughs> Good job. Fantastic. Straightforward. You see, kiss. Keep it short and simple. Great job. Liked it. Next, Ana Maria and Daisy. Hola, hola. Me oyen. Hi, hi, yes, yes. <laughs> Okay. Uh, Daisy, Lisa. Okay. Yes, yes. When to you eat? No. When to use it? Its use is to explain the mission, vision, reason, goals, and objectives of a company or person. A structure, subject, blast, ber, blast to be, blast to, blast base, form. Plus complement. Correct. Mm -hmm. Example. Mm -hmm. uh, my mission is to learn to speak and write English very well. Our vision tells where our school wants to go in the future. Mm -hmm. Future. Mm -hmm. Conversation. Nice. nice. Go. <laughs> Hello, Ana Maria. Welcome to Hispano America School. I am social teacher. Social science. I am the social sciences teacher, perhaps. Social sciences. Social science. Science. Mm -hmm. Okay. Hello, Ana Maria. Welcome to Hispano America School. I am a social sciences teacher. Hey. Hello. Um, hello, Daisy. Nice to meet you. Uh, nice to meet you. 
Uh, nice you? Ana Maria. No, tú sigues. Ah, yes, yes, yes. My department is responsible for organizing cultural events. Mm -hmm. I see. I'll be part of the administrative department and supervisor to work. Um, I am a charge to communication area. Very good. I will be informing you about cultural events. Great. I will send you an email to coordinate. Sure. Okay. <laughs> great job, great job, great job. Um, I noticed that you are using also gerunds after preposition, right? Fue lo que usaron más. It's okay, it's okay. No worries, I like this. Um, and I think we still have uh, two more groups, right? Good job, Daisy and Anna. Natalia, Sabrina, and Sandra. Guys, remember to try to keep your camera on all the time. <laughs> Okay. Okay. Infinitive can be used to express a purpose or the reason why someone does something. For example, goals, objective, reason, vision, and missions. Mm -hmm. The structure is two plus verb base. Example My goal is to travel to Colombia. My objective is to speak English in the year. My vision is to buy a house. Okay. My conversation. Vision. Conversation. Okay. Hi, Natalia. How are you? Hi, Sabrina. Hi, Fai. Thank you. Hi, Sandra. How are you? I fine. Thank you. Uh, um, Sabrina. Natalia, Natalia, what are your objectives in this year? My goal is to be a teacher. Natalia, what is your purpose for this year, Sandra? My purpose is to buy a house. Okay, and you, Sabrina? Okay, um, my crazy goal is to jump off a parachute. Nice. <laughs> okay, great, 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 great. Excellent. You see, you know when to use it and you can apply it. Great job. And last but not least, Hector, Catherine, Miguel, and Rena. Go. Okay. When do we use infinities? We use infinities to talk about objectives, goals, mission, mm -hmm. and vision. Hector, mm -hmm. mm -hmm. we tell the structure. In the structure is subject plus to be plus date plus complement. For example, the, the mission company is to do distribution the best raw material in the nation or vision to be the best distribution company in the country. Okay, good. I like it. I have a question, Hector. Do you have two in the structure? The nestle two in the structure? Yes. Yes? Okay, great. And uh, I like the example. It's going to be the example number one to distribute. And you got to distribution, pero creo que ahí se fue, pero es to distribute. All around that, great. Mm -hmm. Continue, guys. Okay, more example. We exist to provide the best product on the market. And our goal is to reward our employees for their performance. Catherine and Rina, speak the conversation. Okay. Hi, Catherine. How do you do? Hi, Irina. I am working in the sur de RL. I am accountant. I am an accountant and I work. An accountant. Good. 
in the accounting department, what is the mission? Our mission is to make bank reconciliation process and financial re reports. Mm -hmm. Your mission describes why you work in accounting department. Yes, and our vision is to become in the best cooperative in the region. Interesting. The way you see yourself in the future is very important to the, to the company. Yes, thank you. <laughs> okay, oh yes, thank you. Oh, yes. Yes, thank you. Hi right, guys, Later. Yes. I like it. Fantastic, so tell me my friend, do you understand infinitives a little bit more? Creen que sí le van agarrando al infinitive? Or you think you need yes. more practice? Yes. Y, y aparte de Daisy, que dijo que sí, todos los demás, ¿cómo están? Sí, uh -huh. solo que siempre hay que seguir practicando, porque ya el lunes no voy a acordar bien como me acuerdo ahorita. That's the thing. Exactamente. <laughs> so, um, The thing is this, cuando ustedes se, pre se preparan como que lo tienen que explicar a alguien, se ven obligados a entenderlo para poderlo explicar. All right, so ese es el camino que les aconsejo que sigan. Siempre traten de entender el idioma o, o la estructura para que ustedes sepan cómo lograrlo. Ok, now, um, how long did it take? ¿Cuánto les tardó? ¿Cuánto les tomó para hacer esos dos, tres minutos de presentación? 15 minutos sí, prácticamente. Mucho tiempo. Like, I gave you 25 minutes. Ok. So, if you can do this in 25 minutes, imagine if you keep on practicing again and again and again and again. Remember, this is not the university, guys. This is not school. You don't do this for a score. No hacen esto por una nota. Ah, la voy a pasar con siete. Right? Aquí ustedes tienen que entenderlo para que puedan hablar. So, you're doing fantastic. Any question about the topic? Any comments? No questions. No? No questions? No questions. Okay. So, let's go ahead and take attendance so we can continue with the next topic. Alba Noemi Cortés de González. Alba Noemi. Present. Thank you, ma'am. Remember, camera active when taking attendance, please. Ana Maria Chacón de Garcia. Present. Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Claudia Lecer Canales de Enriquez. Claudia. Claudia is not here. Okay, not present. Estuvo al principio, pero no está presente. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. So, thank you, sir. José Antonio Cubías Hernández. Not present. Por auditoría en SAFOR, pero el participante José Antonio Cubías Hernández estuvo presente, pero manifiesta problemas de internet que lo sacaron de la sesión. Carla Enet Amaya Vera. Present teacher. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miren Carolina Mosso Valdés. Present. Natalia Carolina González. Present teacher. Don Alfonso María Escalante. Present. Ana María Isabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Sandra Elisa de Osorto Romero. Present. And William Alexander Ramírez Flores. Not present. Fantastic, guys. So almost all of you are here. Casi todos están acá. Okay. So the next thing we're going to do is that we are going to work with uh, gerunds. Okay, gerunds was the next topic. You can actually take a look at your notes or you can check the book. We're going to do the same. When to use it. Okay, 
Um, next one is the structure, some examples, and conversation. All right. Les voy a dar un poquito. Hay muchas maneras de ocupar los gerunds. No se tienen que meter en todas ellas. Si van a buscar material de tercero, por favor, no lo compartan. Especialmente si yo estoy conectado con ustedes por cualquier cosa de eh, violaciones de um, propiedad intelectual. So, pretty much we have covered gerunds after prepositions. Hemos cubierto gerunds after prepositions. Pueden ver una lista también, si ustedes gustan, de las proposiciones más usadas para que más o menos tengan una idea. All right. Pueden hacer su investigación para que salgan de lo que yo les he dado y expandan más el conocimiento si es necesario. So, guys, you're going to have uh, 10 minutes. I'll give you 10 minutes. We will come back and we will see how it goes. If it's needed, I'm going to give you more time. But try to do it in 10 minutes. Lo mismo que hicieron ahora anteriormente pero con gerunds after prepositions. All right? Go ahead and keep on working. Any question, you let me know. Um, give me a second. Rene Alfonso, voy a moverlo al grupo de Ana María y Daisy, porque solo tengo dos personas ahí y aquí tengo cuatro, okay? All right, go for it, guys. Alberto de Miguel, Miguel, did you get the invite? Hey, Miguel, did you get the invite? Miguel? Anton? Mi página 14 es esta, no es esta, va? Sí, esa es, pero está justo al inicio. How to uh -huh. use ING preposiciones. What's going on? Uy, quizá fue la clase que yo no estuve. Ya la importancia de no perder su clase. Ay, teacher, pero ¿cómo hago? ¿Verdad, teacher, que la conversación que acabamos de presentar con Daisy es de uso de preposiciones? Yes. Nos confundimos de ejemplo, hasta que le vamos a dar la de la otra. No, no te preocupes, al final vas a tener que mezclarlo. Entonces es, to use in ANG for after prepositions. 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 The position, yes, I yep. Yes, yep. Okay, mm -hmm. entonces, to use ANG forms after prepositions. Okay, that's it. When do you Vaya. come to use it? Igual que, igual que position, yes. ajá, igual que el otro cabal, ajá, ajá, igualito. Mm -hmm. Entonces aquí las usábamos. Sería el uso de las preposiciones era para describir nuestras responsabilidades y, y, y cargos dentro de la empresa. No, that's the use of infinitives. Ah, siempre con el use de infinity sería eh, the, 
don't complicate yourself. Just uh, it is a different topic. Daisy, I, I think you were here. And um, and Alba, you were here. Check your notes. Check the book. Ahí lo tienen. No es que no quiera hacer de mucha ayuda, sino que... No, no, yo sé. Tiene, tiene que dejarnos pensar. <laughs> tiene que dejarnos right. pensar. Right, let me check because Miguel is alone. Uh, let, me, let me see what's going on with Miguel. I'll be right back. Okay. Oh, I cannot leave this room. How do I leave this room? Ah, y la pusamos. Company Identity. Acá están las preposiciones. En la página 14 están. Ya las encontraron. ¿Mm? Sí, sí. Ya, va. Posición. Ajá, por be responsible for y ahí ¿Qué va? De, o sea, sos como responsable de be responsible for supervising the product. Algo así. Mm -hmm. o, well, but in that be remember that that be is am um, is are. So you cannot say I be res hey, I be responsible. You gotta say I am responsible. He is ah, okay. responsible. She is responsible. So you gotta conjugate that to be. Ah. I think that's a lot of it. Mm -hmm. Okay. So I am responsible for supervising. Aha. Eso puede, puede ser como uno de los ejemplos. Number. Entonces, I am responsible for for supervising the personal. Mm -hmm. ¿Qué más teníamos? The personal. The person. Ah, you always did it. Ah, yeah. I am in person. I am church. I am church. Is el otro. I am in charge of. Oh. Of. Of cooking. Of cooking. Ah, no sé. Of, of, of cooking. Of, of preparing the pizza. <laughs> Uh -huh, I will see. But it was, I am charge of cooking. No, no, no as of preparing <laughs> pizza. Porque no puede ser the pizza. Uh -huh, that's right. <laughs> ah, por eso puso la cámara, mi amor, para regañarme. <laughs> hey, I'm, I'm here just to support you. <laughs> of, but it was, of, of preparing pizza. Pizza. Uh -huh, pizza. Uh, the pronunciation of the double Z, la doble Z, generalmente se pronuncia con T. Como T. Pizza. Pizza. Mm -hmm. Pizza. Like, Pizza. Like paparazzi. Yam church. Ah, uh, muy bien. Pizza. Pizza. Va, y nada más. De ahí la... Vaya, mm -hmm. ya le, ya le medio entendí aquí. Entonces era, when to use it, when to use it. Mm -hmm. Su uso es, entonces, the prepositions. Preposición. Preposición. Ajá, ah, pero, ajá, en ese caso sería supervising, porque siempre hay que conjugarlo. Entonces, la oración de supervising. Decía, yo estoy, ajá, yo estoy a cargo de, super, ajá, de supervisar tal cosa. Bueno, entonces sería por supervising o supervising. Ajá. Bicing. Uh, bicing. Bicing, ajá. ING. Otro de los ejemplos que me sale es como eh, The Crying Boy is my brother. Y lo busqué uh -huh. y, y lo que pro, y lo traducido es El niño llorando es mi hermano. Ahí no, como lo que... que pasa es que el, tradu el traductor se lo, se lo va a decir diferente, pero como la estructura que nosotros estamos usando es diferente. Uh -huh. Ajá, Vaya, pero entonces... uh -huh. este, ¿Cómo sería la pero... definición de ING? Empecemos por eso. Depends. Uh, yo, uh, let me stop you right there so you don't get confused. Sorry to interrupt. Okay. It depends. If you're saying 
I am swimming. I am swimming is yo estoy nadando. Uh -huh. Porque el verbo, donde va el verbo en la oración, está en ING. Y generalmente uh -huh. va con el am como auxiliar y luego uh -huh. el verbo en ING. Esa es una acción que está pasando. Creo que no hemos visto presente continuo. Tendré que revisar. Sin embargo, en este, estamos sí, ocupando el... ING para convertir un verbo en un noun. ¿Ok? Uh -huh. I am responsible for uh, re, uh, supervising. Creo que es el que ustedes están ocupando. So, sí. Yo soy responsable. Yo de soy. Eso es el to be. Ese es su verbo. Responsable uh -huh. de supervisar. Entonces, ese supervisar es, uh -huh. es el nombre de la acción que están haciendo ustedes. Es parte de su complemento. Right? So, el ING depende si está funcionando como verbo principal, que no es nuestro caso, o si simplemente está funcionando para un verbo convertirlo en un nombre. So, swimming, por ejemplo, es el nombre del de el deporte. ¿Ok? Swimming es nadar. Pero también es la like, natación, o sea, el nombre. Okay. Es que aquí la, la diferencia, teacher, la hace la preposición, ¿o no? Exacto. El, el, ese es el contexto que le da la preposición. Ajá, correcto. Uh -huh. y, y para explicar cómo tu uso, para qué es, se podría decir, eh, to talk about your responsibility, you, your responsibility for being shared of, be accountable mm -hmm. for. Exactly. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, este, ya solo hagamos los ejemplos. Entonces, la conversación. Los ejemplos, ¿verdad? Tres ejemplos, Ajá, ¿verdad? No. Sí. Ok. Ok. Ejemplos. Bien, responsable. Supervisor de personal de company. I am in charge of all eh, solamente apareceríamos para nosotros, ¿verdad? No sería para todos. Ah, no, para Rina. Sí, solo para vos y para mí. Ajá. Uh -huh. Ok, y le voy a poner su inicial en donde usted habla y de ahí lo que yo digo para no digitarlo todo. Ajá. Sí, pero una pregunta. All right, how are you doing? Sí, Son los dos ejemplos y la, y la conversación. Same structure as before, that's correct. So, when to use it, structure, examples, and conversation. Instruction es de que... Structure, uh, in this case, is just uh, verb plus ing. Eso es toda la estructura, verbo más ing. Ah. Uh -huh. Este Rina y le mandé una. Vaya. La primera y le pongo la otra. Sí, está bien. You guys, you guys got five more minutes. Take time into consideration, please. Do you have any questions, guys? Do you need help? Um, <clears throat> for the moment, ahorita ya vamos bien. Okay. Uh -huh. Ahí está, Rina. No sé si ya le cayeron. Sí, ahí está. Ok. No le, no le cargó. Teacher. La estructura sería subject plus TV. Plus infinity plus complement. Um, no necessarily, no necesariamente. Aquí solo vamos a ocupar el, el, 
el verb en ing. Eso es todo. Porque tú puedes ocupar esto en cualquier estructura gramatical. Eso va para todo, okay. prácticamente. So, yeah, no se compliquen tanto el yarn. And uh, ocupen los ejemplos que tienen en el libro. I am responsible for. You know, traten de, de usar la misma base que hemos estado ocupando todo ese tiempo. Okay. Mm -hmm. You guys have three more minutes. If you have any questions, please let okay. me know. Hola. Perdón. No mañana. Eh, una pregunta y que dar una introducción de qué tratan las preposiciones. No, 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 no. pero los ejemplos y la conversación, ¿verdad? Uh -huh. And the conversation, correct. Ok, thank you. You're welcome. No, that's clear. Saga todo el cierre. Okay. Este, okay. teacher, eh, Carla, eh, Carla ha tenido problemas técnicos y ahorita se retiró por un momento, entonces. I got it. All right. Okay, okay. we got a minute. Ah, sí, sí, ya acabamos de finalizar justamente. All right, then keep on practicing. Okay. If you already finished, then do it again to see how it sí, goes. Este, empezar si querés, Carla. Okay. When, when to when to use it um after preposition la hola ah uh, sorry Continue. after preposition like like for or of in expression as be responsible for being charged of be accountable accountable for coming coming to e, and and dedicate to a structure a structure uh, sería subject plus to be plus preposition plus verb i and g yes. Uh, examples uh, here responsible for coordinating the work team uh, I am in charge of developing mo mobile apps she is dedicated to keeping working together y de ahí la conversación Pero una rapidita ahí René hi René, hi. how are you? hi Fernando welcome to India thank you what are your responsibilities at work? I am chef of training athletes. Great. And how do you report to us work? I am responsible to Alejandro. Have a nice day. See you later. See you later. Bye. <laughs> <laughs> All righty. So we're back. Let's get it started, guys. Today we're going to start from the last team. Okay. So, group number five, Hector, Catherine, and Rina. Go for it. In the campo, are uh, I in charge of the living raw material to the production line mm -hmm. and community to the, com the meeting of the industrial surface. Communication 
I dedicate to developing new products and I responsible for integrating new technologies into production. Okay. Buenas noches. Good Hector. Buenas noches. Uh, in, in the second or third is I am committed to. Other than that, yeah. I think you did a great job. Okay. Mm -hmm. Good. So these are the examples. When do we use gerunds? What ocupamos los gerunds? I'm coming, meeting, I am coming. All right, guys, uh, I'm asking to the group so we can help. We help each other. Nos ayudamos entre nosotros. When do we use gerunds? En este caso en particular, right? Mm -hmm. After prepositions. That's right, after prepositions. Come on, if you're going to say something, just say it with confidence. Good. What is the structure? Group number five, Hector, Catherine, and Rena. Uh -huh. Okay, let's do something, group number five. Um, I'm going to ask everybody else to do it, and then you do it again. Le voy a pedir a todos que lo hagan de nuevo. Y luego ustedes van a tener oportunidad de hacerlo después de todos. Ok, so estas cositas que nos han faltado pueden adoptarlas desde el resto del grupo y van a volver a presentar cuando todos terminemos. Ok, no worries guys, esto pasa y para eso estamos, para ayudarnos. So, let's do it guys, Fernando, Carla María y René, go for it. Ok. Ok. Uh, when to use it? Um, are are used for a I and G after preposition mm -hmm. after again. I'm sorry. When do we use it? Say it again. Do you know? When to use it? When, when to use it? Uh huh. Uh, after preposition. That's right. Good. Solo quería volverlo a escuchar. You did it correctly. Good. <laughs> <laughs> okay. Wow, wow. After preposition, preposition like, like for or of in expression as be responsible for. Good. Being, being charged of, be accountable for, committing to, Dedicate to. Committed to and dedicated to. Good job. And dedicated to. Mm -hmm. uh, a structure, um, subject, plus to be, plus preposition, plus verb AMG. ING. Okay. okay. Uh, the examples are uh, he is responsible for coordinating the work team. Uh, I am in charge of developing mobile apps. She is dedicated to keeping working together. Right. Uh, the conversation. Uh, hi, Rene. How are you? Hi, Fernando. Uh, welcome to Index. Thank you. Uh, what are your responsibilities at work? I am in charge of finding athletes. Great, and who do you report to at work? I am responsible to Alejandro. Ah, I see. Uh, have, a nice, have a nice day, see you later. Okay. I see you later. Great guys, round of applause. Vamos, fantastic. Thank you. Little step for a man, big step. Nah, good job. Next one, Claudia, Carla, Mariana, Miriam, go for it. Good job guys. Okay. When to use gerunds. We use gerunds after preposition. And the structure is verb plus ing. Mm -hmm. 
Uh, for example, we have, she is responsible for supervising the personnel. I am church uh, of preparing pizza. And I am charged for checking financial reports. Great. Qué and raro eso. Es, es responsable de hacer la pizza y ver los reportes financieros. That's a nice combination. <laughs> <laughs> All right, continue. The conversation is... Hi, hi, Carla. Welcome to Pusalmo. My name is Carolina. I... Psychology, human resource. I am a psychologist. I am a psychology, human resource. In human resources, uh -huh. <laughs> okay. Nice to meet you, uh, Miriam. My department is responsible for evaluating the person. Nice. I am in charge for supervising the production. Good. <laughs> so, llegamos, teacher. Okay, no, nah, that's fantastic. Great job. Round of applause. I liked it. I liked it a lot. Remember, I do not expect for you to be perfect. I expect you to do your best, and you did it. All right, next group. Alba, Ana Maria, and Daisy. Go. Hello, okay. Um, yo voy a decir el uso. Um, Alba que diga la estructura y Daisy va a decir los ejemplos. Okay. Okay. Uh, when do you use, when do you see uh, the preposition used to tell about your responsibilities uh, as be responsible for, be in charge of, be a control for? Uh -huh. Alba, estructura, estructura, creo que porque no, no lo copié bien, este sería eh, sub, subject, to be, preposición, eh, verb, ing, complemento. Ok. <laughs> Example. Um, Juan is, responsa is responsible for ensuring the. Esa palabra no sé cómo pronunciarla. Es safety. No sé cómo se dice. Safety. ¿Cómo? Safety. Safety. Ajá, uh -huh, safety. Ok. Juan is responsible for ensuring the safety of the school staff. Okay. okay. Lo siento, niño. No worries, no, no worries. Eh, teacher, si gusta, voy a leer lo que hicimos de conversación porque no lo alcanzábamos a copiar. Okay. Eh, eh, como era prácticamente nosotros en el ejemplo anterior, teníamos que haber hecho el ejemplo de ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Entonces solo teníamos. Um, um, hello, Daisy and Alba. Welcome to CF Consultores. I am Ana María. I am the assistant commercial. Mm. Ella contestaba en el, el saludo. <laughs> Hi, Anna. Pleased to meet you. Um, my department is responsible for meeting the needs of sellers. Ahí tenía una duda si así era lo correcto. Las necesidades de los vendedores. The needs uh, or sellers' needs. Sellers' needs. Uh -huh, using possessive okay. uh, nouns. Sellers. Okay, the sellers' needs. Um, I am in charge. Of saving emails, submitting program, answering the phone, preparing quotes, making reports, programming uh, soliciting activities, etc. Good. Hasta ahí llegamos. All right. <laughs> oh, good. Thank you very much, guys. You did great. Group number four: Miguel, Natalia, Sabrina, and Sandra. Go for it. Okay. When do we use uh, when do we use after preposition? Okay. 
to talk about your responsibility, you should be responsible for, being shared of, be accountable for. Mm -hmm. okay. I, I am. I am responsible for supervising project. Okay. Nice. Next. Next. Okay. Sorry. 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 I am. I am in charge of marking the document at work. He is responsible for supervisor, the teacher, and the student. For supervising. 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 Mm -hmm. supervising the teacher and the student. Right. Conversation. Hi, Miguel. Welcome to Papaya. My name is Sandra. I am the East Industrial Surfacing in the name. Hi, Sandra. Nice to meet you. Miguel, my department is responsible for buy, buying the fruit. Mm -hmm. Okay, Sandra. Teacher is in. Hey, you're school. Finish. Okay. Hey, don't worry. Don't worry about it. You're doing good. Me perdí. It's okay. No lo habíamos hecho y tratamos de improvisar. No worries. Pero eso es lo que necesito, guys. Eso es lo que ustedes necesitan. No me canso de decirlo. No espero perfección. Espero que lo intenten. Y ustedes lo hicieron. Okay. So that's the way to go. Good job. And one more time, Hector and Rina. No sé quién más ha estado con ustedes. Try it again. So when do we use? Infinity, um, Terence. Okay. Preposition are used, the not as possible when used in be, be in shower, be coming to, be mm -hmm. directly carried on to, be responsible for, mm -hmm. be accountable for, and the structure is subject plus plus infinity plus complement. Um, this is going to be general. En esta no sería infinitivo, sino que sería... Guys, esto va para todos. Perdón por interrumpir. Sorry to interrupt, Hector. Um, if we're talking about gerunds, it's going to be just verb plus ing. Okay. Solo así déjenlo. Verb plus ing. ¿Por qué? Porque el infinitivo se puede ocupar, aparte en la, de los tiempos donde tenemos la forma continua, se pueden ocupar en todos. Como es de complemento, Entonces, no necesariamente tiene que llevar sujeto, eh, verbo to be, puede ser en cualquiera, en cualquier estructura. Mm -hmm. All right, very good. Okay. So, um, good job, Hector. Thank you very much. And what we're going to do right now is the following, guys. I need you to do the same. But this time we're going to be working. But this time we're going to be working with passive voice. Okay. Now, when to use it, what is the structure, one or two examples, and a quick conversation. No se dejen llevar porque la passive voice es este, difícil. ¿En qué nos enfocamos en la passive voice? ¿En quién lo hace o en la acción? En la acción. Mm -hmm. That's right, in the action, so use that. In the action. Yeah. What about the structure? Estoy haciendo esto en grupo porque van a tener menos tiempo. Uh -huh. uh, subject, verb, más com plus complement. Subject, verb, plus complement. Hmm. We are missing something. Uh -uh. Subject, uh, plus to be, plus past participle. Plus part, plus complement. Plus part, plus complement. Okay, so I have a challenge for you guys. Tienen nueve minutos porque a las, 40, a las 45 estamos listos. Nine minutes fly. La misma estructura, solo que con o, o la misma base, solo que con passive voice. Go for it. Nine minutes. Go. Okay.
Participal. 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 Last complement. Y los ejemplos. Six examples. Eh, for example, Netflix is seen as an, as an inter, entertainment platform. What's this? Entertainment. 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 Uh -huh. Platform. Platform. Netflix is seen as an entertainment platform. Platform. The person, the platform. 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 Entertainment platform. Uh, another example is Coca Cola is rated as okay. number one drink in the world. As number what? Number one drink in the world. Oh, okay. Good. It's considered. No. Uh, it's rated. Ah, it's right. Ah, okay. As number one ring in the world. Uh, and the last one. Uh, Nike is now. The case consists is known for the attractive designs. Ah, pero creo que el, el diva además for attractive design. Oh, está bien. Yes, I see the point of having it because okay. All right, keep it up. You're doing great. You got six minutes. Okay, for the conversation, Coca Cola is rated. Is rated. Is rated. Is the best drink? As, as, the as, as the best drink. Mm -hmm. Sí. Sí. Sí, teacher. Yep. Ah, okay. Coca-Cola is rated as the best drink. Bye. Now la conversation. The conversation. Attention. Do you need any help? Teacher, mm -hmm. la, la, el para qué se usa es lo que nos dice. Ahí el, el, uh, el libro. Eh, the possible use to emphasize that the actions are more important than the door subjects. Yes. Ok. El uso de la voz pasiva eh, pues es para enfatizar las acciones, ¿verdad? Que son las, las más importantes que hace la persona. Uh, ah, pues to sí. emphasize that the actions are more important than the subject. Okay, emphasize mm -hmm. that the actions are more important. Puedo decir mi ejemplo. Go ahead. Okay. Mi ejemplo es Go Green is recon recognized for taking care of the health of its clients. Yeah. Sí, ah, it is recognized. Recognized. Okay. Okay. Mm -hmm. Okay. Okay. Don't, don't okay me. Teacher. Teacher, yeah, give me a hand. Max example. Maria. Max example. How's for uh, fish? Give me an example. Give me an example. Give me a, give me a second. Uh, Daisy, no lo deje ir. It is recognized. 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 Y la T al final. Recognized. Uh -huh. Que suene. Recognized. Después de la S, recognize. Recognize. Todavía falta la T. Entonces hay que desarrollar esa noción que cuando le haga como stereo. Stereo. Recognize. 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 Ahí es chiquitito. 
Recognize. Hágale así. Ajá. Recognize. Recognize. Ahí va. Recognize. Recognize. <laughs> Recognize. Ajá. Hay que, hay que ver el orden. Ok. So, okay, okay. contáctenme por, por WhatsApp. Quiero llevarlo okay. con esos sonidos finales. All right. Ok. Ok. Good. Ahora sí, Ana María, go ahead. Solo tengo el ejemplo, pero no estoy segura si está correcto. Hush, Hush Puppies is rated as the most comfort shoes in the world. Comfortable. The most comfortable shoes. Es que yo recuerdo que se lo pregunté, pero no me recuerdo que anoté, entonces por eso yeah. tenía la duda. No worries. Com comfort. Comfortable. Comfortable. Com comfortable. Ese, el fur, mucha gente lo dice comfortable, Com fur, fur, pero puede decir comfortable. Ok, comfortable. Comfortable, comfortable. Ay, eso era lo okay. que tenía que corregir. Ok. Up, see you there in one minute. Eh, eh, conversation no vamos a hacer. <laughs> yes. Yes, ok. Bye, no? vamos a eso. Ahí vamos a eso. <laughs> hey, uh, Hush Puppies es conocido por ser tal cosa. Ah, no, hombre, en serio. Yo pensé que la do o, o la lichus era conocida. Okay. <risa> sí, en eso. Espera un minuto. Go. Okay. Okay. Vaya conversación, niñas. Eh, si quieres, usemos el ejemplo que yo había puesto. Te lo voy a pasar por WhatsApp para que lo tengamos todos. Vaya, pero... ¿Y ahí completas? Que... Ajá, vaya, ahí voy a escribir la... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ya están. Ah, ah, ya estamos. ¿Nafta? ¿Ya le agregaron al grupo? Sí, 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 no, es le, ya es... ¿Al grupo de WhatsApp? No, aún no. Ok, escriban el curso. A, aún no, y ahora me llamaron de inglés corporativo y les, les comentaba que tenía problemas y me dijeron que me iban a ayudar, pero sí, no, no me han okay. dado todavía. Escriban, uh, text me on WhatsApp, escríbanme en WhatsApp, por favor. Ah, uh, teacher, no tengo su número, lo tenía en el otro teléfono. Tal okay. vez me regala su número. Sure, no hay problema. Uh, I'll, I'll okay. Okay. Right. okay, thank you. You're welcome. All right, we're going to wait for the rest of the classmates and we'll start. Okay, Nafta, I sent you my number. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, guys, so let's go with group number one, Fernando, Carla, Maria, and then Alonso. Alfonso. Oh, okay. Este, okay. Carla. Okay. Go ahead. Okay. Uh, when you use it? When, when you use it, the... Oh, you know what? My friends, I am so sorry to interrupt. Attendance. Sorry about that. Uh, that was that goes first. <laughs> Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Present. Ana Maria Chicón de Garcia. Present. Carly Vane Cabrera Serrano. Not present. Claudia de Set Canales de Enriquez. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Daisy. Mm, aquí estaba. Not present. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. Present. Jos Thank you. José Antonio Cubías Hernández. Not present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Carla María Quintanilla Vélez. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Not present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Lando Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Natalia Carolina González. Natalia. Present teacher. Yes. René Alfonso Madrid Escalante. Present teacher. Lena María Isabel Álvarez de Chávez. Lena. Not present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. 
Alexandra Luisa de Osorto Romero. Present. William Alexander Ramirez Flores. No, present. Go for it. Yo ya Ale. estoy, me sacó, pero, pero ya me pude conectar otra vez. Ah, ok. Daisy, Marcela, Daisy. Sanjura. Sanjura, sí. Yes. Ok, thank you. Yes. Go for it, guys. Ok. Uh -huh. uh, the possessive, uh, possessive voice is used, is used to show interest in the person or object, object that experiences an um, action. Sorry. No uh, In the person that experience an action rather than the person that performs the action. Mm -hmm. That's right. So you focus in the action rather than the person who does the action. That's good. Yes. The focus on the action than the person who does the action. Great job. Continue. Uh, exclusion is exclusion. Um, subject plus to be plus past particip participle mm -hmm. plus complement. Right. Okay. Uh, examples are Netflix is seen as an ent entertainment plat platform. Right. Uh, Coca-Cola is rated as number one drink, drink in the world. Uh, Nike is known for the attractive designs. Mm -hmm. And the conversation, uh, René. Uh, hi, René. How are you? Hi, Fernando. Fine. Do you want to buy an iPhone? No, I don't. iPhone is known for being expensive. Yes, are you? Yes, are you? See you later. Okay, I'll see you later. Okay, 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 great job. Guys, round of applause. That's exactly what I wanted to do, guys. Si se fijaron, metieron nada más una, una oración con passive voice. Lo demás fue todo cosas que ya saben decir. Good, I like it, great job. Next, Claudia, Carla, Mariana, Miriam, go. Passive voice. We already used the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doors. Doers. <laughs> doers. Doers. Mm -hmm. The doers. A structure. Subject. Plus to be. Plus passport. Plus complement. Plus. <laughs> so that was my fault. Participle. Okay. No, that's good. That was my fault because I wrote it down that way. Por no escribir participle, solo escribí part. So. Okay. <laughs> Good job. Me dice que has estado viendo tus notas. I like this. Continue. Okay. Uh, examples. We have uh, Apple is recognized. Recognize, recognize, recognized. Uh -huh. uh, recognized as more expensive in the world. Uh, Titanic is perceived as romantic movie. As a romantic movie, yes. And the conversation. Uh, no sé. Miriam. Hi, Carla. Hi, Miriam. Do you movie? Yes, I like. Uh, I like check. Mm, no, I don't. Do you like check Trek? Yes. Trek considered as funny a movie. It's considered as a funny movie. Mm, for me, uh, a is uh, is known for seal. Okay. Okay. Great, 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 fantastic. Nice. No, I, me di cuenta que estaban improvisando, pero lo lograron hacer. Great job, guys. Good, good, good. Keep it up. That's the spirit. Nice. Claps. Yes, thank you. Claps, claps. Thank good you. job. 
Next. Alba, Ana, Daisy, go for it. Okay. Ana. Ana María. Ana. Ana María. Ana María, you here. Over. Hola, ya regresé. Se me había perdido. Okay. Okay, okay. Uh, when do you see it? The petite boys use the emphasize that the action that the action are more important than the doors. The doors. The doors. The doors. The, sí. <laughs> the, the doors. doors. <laughs> the doors. Mm -hmm. uh, they say structure. No, eh, Alba, estructura. Ah, es Alba la cosa. Mm -hmm. Oops. Eh, no sé si, si doy mejor un ejemplo. Ok, voy a decir la, la estructura. Subject, eh, blast to be, blast pass part, blast complement. Ok, ahora voy a decir un ejemplo también. Los Go past, green. I'm sorry to interrupt. Again, past participle. Ese fui yo escribiendo abreviado. To, uh, okay. Past participle. Ok. Uh -huh. Participe. Uh, Go green uh, is... Go green is recognized uh -huh. <laughs> for taking care of the health of its clients. Clients, okay, good. Eh, yo hice un ejemplo de la empresa de trabajo. Uh -huh. eh, es termoencogibles. Eh, termoencogibles is recognized. Así es. Uh, for using uh, res recyclable is recyclable. Recyclable. Mm -hmm. Recyclable products. Utilizan re uh, material reciclable o productos reciclables. Good, Alba. Great. Es un ejemplo bien, bien, así como, como común, ¿verdad? No de empresa, sino que, pero, bueno. The dough is recognized for begging men's best friends. Ah, okay. Good. In this case, if we say the dog, mm -hmm. well, which dog? So you do it in plural. Dogs, uh -huh. dogs. Todos, those, dogs, those is recognized. Are. Are being men's best friends. Uh -huh. Dogs are recognized for being. For men's being. Best friend. Great example. Okay. okay. Ana Maria, la conversation, por favor. Eh. Como no tenía señal, no te cayó el mensaje, mira. No, WhatsApp. pero yo, yo, pero yo, ah, ok. Aquí estoy, aquí estoy. Pues sí. Mm, yes. Uh -huh. So, Ana María, we share the best shoes for you. Hush Popish is the best. Because it writer as the most comfortable shoes in the world. Mm -hmm. Sure, I think they are the licious. No, Hush Poppies is known for its softness, comfort, and durability. My mom always say they are super comfortab comfortable, <laughs> but they are also recognized for having high price. Okay, great. Nice, <laughs> fantastic. Round of applause. Um, I don't know if you're noticing, guys, pero también ahí están metiendo el tema anterior. For más ING, right? Great job. Liked it. Okay. Then, then we go with um, Natalia, Sabrina, and Sandra. Héctor and Miguel, get okay. ready for your next. Okay. Okay. Um... We use the passive voice to <laughs> emphasize that the action are more important than the doors. Doers. Doers. Mm -hmm. Okay. The structure is dodge plus to be plus participle plus complement. Right. The example okay. um, the pitches of, of El Salvador are recognized as the best. In Central America. In Central America. Okay, siguiente. 
Uh, the company is now a major producer of tube in the region. Coca-Cola is considered the best drink in the world. Uh, La Pampa is rated as the best restaurant. All right, great. La conversación no la hicimos. No. No. Okay. So, this is what I need you to do. Mándenla. No es que no se las perdone, es que quiero que la hagan. Cuando la tengan lista, mándenla por, por, por WhatsApp. Okay. Las dejo de tarea. Great job. Okay. So, lo que hicieron, lo hicieron muy bien. Great job. Thank you. And now we go with Hector and Miguel. Rocket. Uh, okay. Hector. Hector. Bueno, al principio me tocó a mí solo, así que me tocó que hacer un monólogo. Yo entré solo 30 segundos, teacher, porque me sacó otra vez de la reunión completa, okay. pero igual, a solo la conversación no hicimos. Okay. Okay. Entonces, ok, dale, The passive voice focus on who recite the action is easy structured by subject to close to be, as complement. For example, for example, Diego is known as the most thriving company in El Salvador. Nayib Bukele is known as the best president in the world. Nayib Tizar is considered as the company with the best service to speak. Uh -huh. Okay, my turn. Real Madrid is considered the best thing of the 20th century. El Salvador is now for the pupusas and for having the most beautiful woman. Kim Flynn is considered, considered a funny singer. <laughs> it's finished. Okay, guys, round of applause to you. <laughs> great, 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 great. great. Conversación, pues, medio, sorry. Sorry. Oh, yes. Sorry. Hello, Hector. How are you? I'm fine. Yeah, I see and uh, what is civil known for a civil marine is known for its pioneership in company in El Salvador. Congratulations to our right. Civil is rated as the best shipping company in El Salvador. Okay. Nice monologue. Good job, sir. Good monologue. Um, congratulations to both. So, I want to point something out. Quiero resaltar algo. Pues, ¿cuánto se tardaron en el primero, en el primer tema? Like 25 minutes, right? 15. Yes. Uh -huh. I gave you two. 10 minutes first and 15 minutes later. 15 minutes. Right? Okay. How long did, you, did it take for the second topic? ¿Cuánto le di para el segundo tema? 10 minutes. 10 minutes. Menos Eight. tiempo, right? ¿Cuánto le di para el tercer tema? 9 minutes. 9 okay. minutes, correct. So, quiero que ocupen esto de mensaje o conclusión o lo que quieran. Al principio las cosas les pueden parecer difíciles. Porque uno tiene que entender, tiene que acomodarse, tiene que ver cómo se hace. Pero una vez ustedes ya desarrollan una estructura, un hábito de estudio, por ejemplo, si lo quieren aplicar a eso, las cosas se van haciendo un poquito más fáciles. Ok, so, este ejercicio, aparte de que ustedes practicaran, el hecho de entenderlo, me lo explicaron muy bien todo, lo pusieron en contexto, poco a poco se fue haciendo más fácil. Así que espero que esto les quede como de, 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 de lección, o quizás no de lección, mensaje que sí va a costar al principio, pero si ustedes buscan la manera, la estructura de siempre hacer los mismos pasos de, definitivamente lo pueden lograr All right. so thank you very much for logging in on a Friday night send me the homework please Háganla, si es posible hagan la tarea ahorita que antes de las 12 tengo que mandar el, el reporte de una Deja. pregunta con Ajá. eso este, eh, cuando usted dice hagan las tareas las que hemos estado haciendo bueno por lo menos yes. yo me quedo después haciendo la una por una Terminar las cinco de la semana, lo que se refiere ter con terminar todas las tareas. Exacto. Ok. Uh -huh. no, no de aquí hasta el final. No, yo pensé que, no sé, yo dije, quizás hay una que no he visto, que es la de no, la no, semana. No, ya, yeah, sí. Después de cada clase, ustedes van a encontrar sus homework. Ok. 
Okay. All right, guys. Okay. Thank you very much. I appreciate it. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Get out of here. Enjoy your weekend. See you Monday. Bye. See Bye -bye. you Monday. See you. Monday. Great job.